，你们是谁啊？共产党。武则县是国民党的地盘，你说你们共产党来瞎掺什么乱呀、啊？什么国民党、共产党的地盘，这都是中国人的地盘。不管是谁的地盘，你们也不能这么对我呀！啊，土匪啊！我们可没对你怎么样啊，我们是要拯救你。拯救我？拯救我什么呀？你说，你资产阶级大少爷，成天好吃懒做、不务正业的，这跟生活有什么两样？我们要你为我们抗日，就是让你活得像个人样。哦，还有啊，你买官当县长，这可是反动派。我又没杀人，我又没放火。一个愿买，一个愿卖，我爱着谁了我？我武则县几十万人，让你买官的大少爷来管，你管得了吗？你要是管不了，鬼子进了城，丢了县城，你就是卖国贼，是民族的罪人，要枪毙的。嗯，我们呢，就是来帮你当好这个县长的，顺便搞一些物资打鬼的，这事儿咱都合适，多好啊！你要是当好了这个县长，县城就不会丢。你就不会掉脑袋？我们不是救你是什么？哦，我算是听明白了。拿我当枪使呢，是吧？就算是当枪使，那也是打鬼子的枪。那我要是不答应呢？你要是不答应，就让你买官的事儿烂大街。你个泼妇！你是不是男人？这国难当头，女人都拿起枪杆子抗日了，就你还像个缩头乌龟似的。我当初真是瞎了眼了，才嫁给你这种孬种，没出息。姐，当初爹问你同不同意这门亲事，你说你同意，你还说虽然姐夫没什么本事，但是对你好啊，你怎么现在又……哎呀，你闭嘴！还好没怀上你的种，要不生下来的娃跟你一样是个孬种。老魏，咱别跟他嚼舌根子了，他就是一扶不上墙的烂泥，他要是能当好这个抗日县长。母鸡都打鸣了，哎，你还真别这么说，奴才我不会做，官儿谁不会做呀？哎，你们是共产党？嘘，我是县长，我怎么来的？我怎么回去啊？是不是得坐个轿子回去啊？看什么呀？被叫吧！李县长，查岗呢？我都上任了，怎么这儿还没人来上班啊？我通知他们了呀，他们不到岗，肯定是在观望。观望？观望什么呀？前几任县长不是死在杀人的路上，就是刚上任没几天就被杀了，最长的也没坐过三天。他们肯定是在观望李县长究竟能在这儿住几天。哦、oh, ，你这不周九死吗你？你我的未婚夫刚刚被任命为武则县县长，就被日本人给暗杀了。你姐夫的命比他好多了。这些官场老油条，早就给自己留好后路了。据我所知啊，他们把他们的亲属都送离了武则县。一旦局势不稳定，一个个跑得比兔子还快呢，顾什么党国利益？孔秘书，通知下去，让所有人来，今天发饷。发饷。给谁发饷？给那些想让我去死的人。别急，别急，别急，别急，都别急啊！别急，别急、啊。大家都听我说啊，今天呢，县政府给诸位发饷，见者有份，每个人三块大洋。哎，孔秘书，那我那份。先给我吧，哎哎哎哎，先慢着。你是啊，李县长，在下谢宝峰，是财政科科长。哦，账房的啊，怪不得第一个就闻到了钱的味儿。<笑>李县长赏钱，咱哪敢不识抬举呀？来来来，签字签字。哎哎哎，先生，下一个。哎，哎李县长。在下是民政科科长刘全福
，给您请来啊，刘科长，呃，怎么穿成这样啊？啊，呃，家里来俩客人，我刚才擀面皮包饺子的。啊、哦，好，签字，签字。哎哎哎，下一个，还有我，好好好，哎呦，哎呦。<笑>李县长吉祥，呃，我是教育科科长江亚楠。哦，那快签字。哎，洪秘书，拿了钱的，待会儿都别走，一会儿到办公室开个会啊。啊啊！真的假的？哎呦，李县长，真是不好意思。我乡下有个表妹，今天要结婚，这眼看时间就来不及了。哦，啊、呃，李县长，今天我也没时间，家里还有客人呢啊。是啊，李县长、啊，今天就别开会了，再不回去，我这头发可就弄不完了。就是啊，这这这这，这这这这这这这<笑>谁敢走，就打断谁的腿。在座的各位。都谁会打枪？举个手，瞧瞧你们这些官老爷们，百无一用是书生。待会儿到警卫队都领支枪，长短都行。李县长啊，这个据在下所知，文职官员是都不佩戴枪支的。鬼子都打到家门口来了，还分个屁的文职武职啊！嘴皮子、笔杆子，能保卫县城吗？能吗？能不能？从今天起，每人花一个时辰给我练枪，练好了有赏，练不好，都给警备队的兄弟们给我当靶子去。这第三件事，刚才给你们发的响，是我让孔秘书向钱庄借的。算是这个月预支给你们的部分薪水，等你们发了薪水之后，这三块大洋还得还给钱庄，都别欠着，三分息啊！哎，李先生，我们又没跟钱庄打借条，利息凭什么我们还呢？就是啊，就是啊，这个钱是政府借的，那息也得政府还，对吧？找我们干什么呀？对呀、啊，政府还了吧？孔秘书，跟他们说说，诸位。这是钱庄的借款合同，刚才大伙可都在上面签过字儿的，白纸黑字，谁都不能签账。刚才我说的三件事，大伙儿都听明白了吗？明白了，明白了。明白了后面的是没吃饭还是怎么着啊？听明白了。这秀女要是在银行来敲这屁台了，不许有人拦着。你说这人死到临头了，老百姓还整的跟唱戏子一样，让他到阎王爷那去喊冤吧。姐夫，我想起来了，那两个是打他们黑枪的刺客，抓住他们！来来来，没事。别跑！谁呀？出啥事了？就那小子，半路打我黑枪，抓住他们！站住！站住！站住！站住！站住！站住！别吓我！开枪了！开枪了！站住！站住！开枪了！站住！枪给我下了。居然死了！哎呀，把死的活的都带回去。哎，哎，别动！我跟你说啊，他跟我可没关系，我是帮你们的忙
，行侠仗义，你们要谢我还差不多啊。这出了人命，按照程序，你得回去配合我们调查，把人带走。哎，谁跟我没关系。没事吧，姐？凭什么随便抓人啊？你们知道他是谁吗？这是我姐。你姐？这是我媳妇儿，李太太。爹，爹，爹出事了。常奎跟韩老六在客栈憋不住，出去逛街，被李三江给认出来了。啊？他们人呢？常奎被打死了，韩老六受了伤，被警队给抓走了。这两个都是好手，怎么就翻了船了呢？这俩人在逃跑的时候遇到了一个婆娘，打了起来。没想到这个婆娘是李三江的老婆，身手了得。这俩人都栽在这个婆娘手上了。阿九有消息吗？啊。日本人刚刚来消息，说阿九那边得手了，明天一早赶回现场。明天一早，半天的功夫，估计韩老六熬得住。爹，万一韩老六要是招了怎么？不会，招了他就死定了。韩老六是老江湖，这个道理他应该。钟先生，祝你好运。后会有期。中道人得逮，嘿嘿。二张大吉，二张大吉啊！李贤义，今天发车优惠，欢迎大家光临，欢迎大家光临，恭喜恭喜，行行行行，行行行，恭喜恭喜，侯局长到。把汉奸韩老六押上来，别带人！乡亲们，咱们武则县接二连三的县长都被杀了，这说明什么？说明咱们武则县里面有汉奸。这些汉奸，他们给鬼子通风报信，说不定今天这些汉奸就坐在你们里头。喝着茶，看着戏，一有机会就找茬子。我媳妇儿昨天就逮到了一个汉奸，这家伙在我来的路上给我打黑枪，你们说该怎么处置他？杀了他，给死去的县长报仇。对待这种汉奸走狗，那就该就地正法。杀不赦，枪毙他！枪毙他！枪毙他！先坐，先坐，先坐，坐，坐，坐。孔秘书，您的未婚夫也是被鬼子给害死的，这个报仇的机会给你了。谢谢李县长成全。走，快，枪下留人。姐夫，他就是打黑枪的刺客，抓住这个汉奸头子！慢着，哎，各位，我才是县长李三枪，台上这个是假的，我是假的。你凭什么说我是假的？就因为你手中的委任状是假，这份才是真的。各位，看清楚，看清楚，这才是货真价实的委任状。走，走去看看。李县长，你能不能把你刚才的那份委任状再拿出来？给大家看看吧，有什么不行的？我这李逵还怕这李鬼不成啊？来，拿去
，这俩一模一样啊！这哪看得出来哪个是真的，哪个是假的？有人可以知道真假呀，老板。是这样，我知道哪个是假的。你知道？是是是。老局长，这张是我在装裱店里亲自做的。你好大的胆子！嗯，你竟然连委任状你也敢自己做？没没有没有没有没有。是他，是他拿着枪逼着我做的。他说委任状放在衣服里面给水洗坏了，拿出来不太好看。我以为他是真县长，所以就按照他的吩咐做了。没错，我的那份委任状是伪造的，那是因为真的委任状被我弄丢了。哦，不是怎么丢的吗？就是那个家伙。那个家伙在我上任的路上给我打黑枪，我逃跑的时候丢的。李县长，我记得有人说过，那张委任状被藏在了一个很安全的地方，怎么？现在改口了？那是因为我怕我没有真的委任状，我说不清我的身份，所以我伪造了一张。但是我这个县长是真的。一派胡言，打黑枪的是你。我死里逃生才来到了五色县。没想到还是来晚，被你这帮汉奸走狗给冒名顶替了。你到底是什么人？我和常奎是李县长的卫兵，在来的路上，我们遭遇了伏击，我们就想先到武则县等县长。哎，谁知被人顶缸了。那你们为什么要跑啊？我们怕呀，怕这个假冒的县长杀人灭口。哎呦，我那可怜的兄弟，你惨遭毒手啊！你满口喷粪啊你！早知道你这么不老实，老子昨天就该一枪崩了你！哎、干什么你？别打！咋都说打就打了呢？这这这！我这个天哪！这前两天这个现场不是还真的吗？现在就是假的了。这唱戏都不带这么唱的。捡了一张真的委任状，就可以说自己是县长。那捡到了蒋委员长的大印，是不是也可以说自己是蒋委员长啊？等等，你，你说你是甄县长，你有什么证据啊？哦，我这里有玉家父的合影。哦。这照片你哪来的？什么哪来的？当然是从家里面带出来的。这照片我一直放在身边，想家了就拿出来看一看。侯局长，你现在知道哪个是真县长，哪个是假的了吧？人证物证俱在。还想起乱呢？喂，我是被陷害的，这是个阴谋。确实有阴谋，但不是你被陷害，而是你骗了大家。把他们给我抓起来！慢着，还有话要说。死到临头了还说什么？把他抓起来！侯局长，侯局长，就算他有那个照片，你就敢确定那照片里面的人是我李三枪的父亲吗？我确实与李县长不熟，所以我确实没有办法确定这照片上的这个人是李县长的父亲。侯局长，你别让他三言两语又忽悠了。这是照片，照片能有假吗？这的确不是你的父亲。这张我与家父合影照片的后部，清清楚楚有“松鹤堂”三个字。松鹤堂，大家对这三个字。应该不会感到陌生吧？这种牌匾随便叫个木匠都能做出来，很简单。我李三枪家系出自姓李
，三代姓一，自家父那一辈呢，就在长沙落地生根了。所以，孔会长，在这个地方的人，不知道有没有是做中药生意的？若是有，便一定认得家父。呃，王掌柜。你不是总到长沙去进药吗？你过来，你看看是不是？这，就是长沙松鹤堂的老板李大嘴。去王八蛋，给我下跪！哎哎，放我妹妹！放开我妹妹！哎，千万不要开枪，那么多百姓，伤了他们可就不好了。其实这事很简单，给省里发一个电报。事情一定会真相大白的。好啊，但是前提是你先把武器放下。你放下武器，我立马给省里发电报来核实这个事儿，绝对不会冤枉你。李家强，你还有别的主意吗？不是兄弟，我不信任你。奸人太狡诈，我放下武器，这些汉奸肯定会对我们打黑枪的。那你说你想怎么办？放我们走，我去找证据，我一定会回来证明我才是真的县长。谁都别过来。谁再过来我就杀了他！不许动我妹妹！妹妹，别开枪！别开枪！让他们走！走！别别叫！假的真不了，真的假不了，我一定会回来的！别开枪啊！别吓了我女儿！侯大贵，我女儿要有什么三长两短，我就跟你没完了！不要口会长，我也不知道是这个结果呀！若不是侯局长你真假不分，这帮人早就被抓起来了。孔小姐也不会当成人质。总之，今天的事情。李某人会一五一十的向省主席汇报。哎，不是，李院长，怎么办呀？什么怎么办？给我追！我要见人，死要见尸，不许开枪啊！别杀我女儿！姐姐夫，咱们现在怎么办？都成了过街的耗子了。现在，孔小姐，得罪了。哎哎哎，你你怎么动粗啊你？我要不粗鲁，那戏台子就成了咱仨的断头台了。哎呦，完了完了完了完了！这次我是跳进黄河，我也洗不清了我。我看来只能去一个地方了。去哪儿？咸鱼店。老总，出什么事了？武武武则县进进了日本人的奸细，要是发现蛛蛛丝马迹，就就就是不是立刻向警卫队报告？哎，一定。好了，我们走。哎哎。刚才什么声音？没声音。没声没。刚才明明有响动，听错了吧？嗨，家里养的猫，我估计又够粮上的咸鱼呢，不小心把东西打翻了。咸鱼店里养着猫啊？那亏你想得出来。店里经常跑老鼠，没法子。好了，没什么事就赶紧关门吧。哎，走。哎，老总慢走啊。怎么那么不小心？幸亏姐夫反应快。姐夫，你这学猫叫学的也太像了吧，跟那冬天里母猫发出一个叫声。你才是母猫呢！我……哎，行了，石娃子，外面情况怎么样了？警备队正在全程搜捕，你们的处境非常危险，现在哪儿都去不了。哎呦喂，再有三天，我这乌纱帽就保不住了。白花花的大洋。我爹爹心疼死啊！本来想跟着姐夫你显摆显摆呢，这下倒好，天天被人追杀。姐夫，你这哪是上任呢、啊？我怎么觉得像上刑场呢？哎，咱们把那个假县长抓过来，抓住那韩老六也行啊。对呀、啊，把枪口顶脑门上，就不信那俩混蛋还敢胡说八道。他们要是不招呢？弄死他，为民除害。可是老百姓不知道他们是祸害。他们会以为我们是要杀人灭口，那就更说不清楚了。那你说怎么办？还能怎么办？回长沙？这大嘴叔也真是的，好好给你买什么官呀？全买罪受了。先苦后甜吧，兴许享福的日子在后头呢。姐夫，你什么意思啊？嗯、你还打算回去呢？我当然得回去了。我爹花了这么多大洋，白花了。姐夫，乌纱帽都丢了，你回去送命了你。乌纱帽丢了，回到省城也是死。我可不想死的这么窝囊，我得把乌纱帽给抢回来。那我姐说要把那两个汉奸抓回来，你还不答应？抓回来好歹还能当两个帮手呢。你。
你姐那是蛮干，往枪口上撞，那才是寻死。那你想怎么干？还记得咱们经过青阳镇的时候吗？那儿的守备队跟那些打黑枪的交过手，他们知道我们的真实身份。你要去青阳镇？嗯哼、嗯，那小子回来了，这副怎么办？你来看，老板买咸鱼，大白天你关什么门啊？真是！啊啊！我好个人命！嘘，别吱声。嗯，贾县长，我是李县长。哎，李县长，你别杀我呗！我真的是李县长，昨天晚上那个才是假的。你是李省长，我也不告发你行吗？放我走呗！我说了，我是真的李县长。孟小姐，为什么连你都不相信我了？你干嘛要我相信你啊？我就是一个戏子，大早上的买条咸鱼去拜城隍爷，你干嘛为难我呀？姐夫，你能不能快点？那小子要回来了。孟小姐，对不住了，既然咱们碰上了。你就走不了了。你们想干嘛呀？啊！哎！哇！哇！啊！啊！啊！姐夫，上啊！啊！啊！啊！啊啊！杀杀杀杀杀！去去！啊啊！嗯？打我呀！小姑姐，小姑，坏了。哎呦，大兄弟，能不能别再拿枪指着我了啊？不怕走火呀？你放心吧，我不能再怎么样了，我还要护住我这条小命呢。就是，孟小姐一诺千金。铁锤，把枪放下，别吓着孟小姐了。那你们快点，当心别人来了。孟小姐，只要您配合我们，我们肯定不会拿您怎么样。还有县政府欠您的钱，我李三枪肯定想办法给你还上。<笑>你又不是真县长，你拿什么还呀？不是，就是哪怕就算你是真县长，不是，你不是也被衙门赶出来了吗？我小秋月是指望不上了。孟小姐，你们唱戏是不是还得喘口气儿啊？我就是出来溜达一圈儿，这县衙门我还得回去呢。放心吧，我姐夫亏待不了你。我跟你说，孟小姐，自古忠良多磨难。你看这个屈原、岳飞、林冲、杨家将，都受过奸臣的陷害，还有齐天大圣孙悟空保唐僧西天取经，多忠心耿耿啊！不还是被妖精陷害吗？所以，我李三枪这点事儿根本就不算什么事儿。大人，嗯，听您这口气，梨园出身的吧？我姐夫家是开药铺的
，每一种梨菜园子倒是有。谁跟你聊菜园子了？说的是梨园，梨园说的就是唱戏。您这唱的可真比戏好听。孟小姐，我再提醒你一次，别喊，也别想着跑，因为你跑得再快，也没我的枪子儿快。还县长呢，比土匪还土匪。走。哎，秋月姐，秋月姐，你上哪儿去啊？秋月姐。我跟你说啊，那天让你受惊了，红红，我实在是过意不去啊。改天我一定再次登门道歉。事儿都已经过去了，别再提了。我现在不是还活着吗？啊，哎，好，坐<笑>。今天在这个地方呢，首先要跟大家道一个歉。正是因为本官上任晚了一步，才差点让贱人得逞。各位，受惊了？有惊无险，伏在后边。李县长日后定会飞黄腾达。自家人不说外话啊？对对对，都是党国的同志嘛，有福同享，有难同当。<笑>李县长，您太太怎么没跟您一起来啊？哦，她在老家呢。这次呢，我出来是做官。所以总觉得带一个女子在身边不太方便，碍手碍脚的。那我想请问，李太太家是什么地方的？罗城县樟树坪镇，那是她娘家，就是一个乡下女子，出不得众，所以出门的时候呢，也就没带在身边。说，警备队从晚上搜到白天，一直没有发现三个奸细的下落。看来他们很有可能。昨天晚上就已经混进城了，这搜捕意义已经不大了，是不是放弃？为什么要放弃？生要见人头，死要见坟头。不抓住这三个王八蛋，实在难解本官心头之恨。侯局长，你带着警备队到城外搜捕，我借孔家自卫队一用，你在城内搜捕。我相信，这三个人在城里面。一定有人接应。拿出了情要来，脸拿。孟小姐，您这是出城干嘛呀？还能干嘛呀？我们吃开口饭的，出城唱戏呗。呃，怎么就你们仨呀？戏园子里还唱堂会呢。这不，他俩刚下场。妆还没卸呢。哎，你们俩躲什么呀？怎么这么多问题呀？新人怯呗。是是是，哎哎，走吧走吧，孟小姐，行，走。班长，什么事儿？下午是不是还有秋月姐一场戏啊？是啊，戏马上要开了，秋月姐不见来啊。嗯，她昨天晚上说是要去那个城隍庙拜一拜。我刚才城隍庙也找了，没找着人。你去他家里看看嘛。县政府也去过了，县政府看门的人跟我说，他一大早就出去了，一直没回来。但是呢，今天早晨我在后门见过他，他跟两个男人上了大车就走了，我咋叫他也不理我。在后门？对，两个男人。对，两个什么人？一个花脸，一个小生，但是不是咱们班里人？咱们班里人到现在一个都没少。这样吧，喜子。你赶快通知桂芳，让她去救个场，人我来找。行，啊，孟小姐是来过。他们几个人？还有两男的，说是戏班子，呃，刚下场，妆还没卸。俩男的，我们戏班子的。哦，侯局长，发现什么可疑分子了吗？没有。哦，宋班长。哎呀，侯局长，嘿嘿，呃，有什么事儿吗？孟小姐不见了，你看我这正急着到处找呢，不见了啊？怎么回事？这不，刚说是
跟两个男的坐大车出城去了。那两个什么人？说是戏班子。戏班子？我们戏班子人都在呢，没人出城啊。局座，会不会是那两个奸细挟持孟小姐逃出县城？十有八九。走了多久了？一个指令不到。对，是。是日本人的罪恶，到底什么时候造出来？不着急呀、啊，他们正在招人，这需要时间。哎，你先把重现保安团的风声放出去，等他们来了，你就说这些是保安团招来的新兵。什么保安团？口音对不上。日本人一说话露馅了吗？我不是都是日本人呢，也有黄协军，需要周旋的地方让黄协军去。他们真大了，红爷，九爷，李三枪他们很可能是出城了。啊？你怎么知道？今儿一早，孟秋月借炮台先抢戏班由头，带着两个男人出了城。可这戏班的宋班主说，没接到炮台村的帖子，而且这两个男人出城的时候，脸上还都扮了花脸，很吃亏。你说嘛，这小秋月怎么，啊，是是让男人给拐走了？红爷，这两个男的真要是李三香和王铁锤，他们肯定是到省城里面去报告，被省里面一旦知道我是冒充的，咱们抢吧。孟秋月，你别瞎说啊！我姐夫可是连一文钱都没贪污过县政府的。再说了。我姐夫是松鹤堂的少东家，知道家里面最不缺的是什么吗？是钱，都在你用车，一天一夜都拉不完。哎呦呦呦，吓唬谁呢？快把我吓死了！一天都拉不完，那给钱呀？还唱双簧呢？官儿都敢偷了。你爱走不走，不走在这喂狼，闪开！哎，哎，不是。孟小姐，这枪是哪儿来的呀？侯局长给我防身的。呵，会使吗、哎？孟小姐，孟小姐，咱们有话好好说啊！听孟小姐的，听孟小姐的。铁锤，咱们把箱子打开。剑锋，哎，把箱子打开，里面全是钱。哦。别动，千万别动啊，孟小姐，动了再伤着你自己。孟小姐，本来我们好心好意想放你走的，可现在你走不了了，因为我怕你回去通风报信。现在你得跟我们一块儿去一趟青阳镇，看见那个擦鞋的了吗？怎么了？这个小县城里面能识字的不多，你觉得一个秀子会擦鞋吗？是有点奇怪啊。觉得他们会什么人？一会儿你就知道了。收拾干净，收拾完了查查，什么人？待会儿你要看到了什么，千万别嚷嚷啊、嗯嗯嗯嗯！别嚷嚷，我把你这个嘴给你弄开！李三枪，你王八蛋，你把我放了！快点！你们这玩什么呢？诈骗活人呐！你什么意思啊，李三枪？县长没当两天，你怎么跟一妻子勾搭上了？你干嘛？你要带他私奔啊？我，你说话怎么那么难听啊？什么叫勾搭呀？是这么给我绑架的？我还冤着呢！你绑架人家干嘛？祸害良家妇女啊
，什么意思啊，林三枪？王巧姑，我怕你憋着，好心把箱子给你打开，让你透口气儿，给你口吃的，你别不识好歹。铁锤，给他吃的。你才不识好歹呢！你快把我放了，林三枪！你快点，你有没有良心啊？你快点，你把我放了，林三枪！你快点，你把我……哎哎，姐夫、哎，这泼妇，姐夫。嘴都堵上了，还怎么吃东西啊？啊！李县长，李县长。哦，洪秘书。李县长，我听说您刚才遇到刺客了，没事吧你？没关系，几个小毛贼而已，根本上不到本官。人抓到了吗？来了三个，两个被韩副官打发去见了阎王，还有一个实在是太狡猾了，没能抓住，被他跑了。哦，对了，还有件事情。我认为咱们武则县啊，不可以有惩无方，保安团得从轻的招兵买马。这样，你写一个征兵布告贴出去，让大家都能踊跃的报名当兵。明白。辛苦。洪小姐，这种鬼地方不吉利呀、啊。李县长险些遇刺，我就是想来看看，凶手到底长什么样。肯定是那个贾县长的同伙，他们这是在报复本官。这两天不太平，晚上没什么事老老实实待着，别出去。还有，以后在这个地方。该叫我什么？呃，李李县长。你们俩给我出！别闹！好了，会是什么人呢？还要问我，肯定是白天那帮人。下次再让我逮着他们，一个都活不了。加派人手，注意警戒。是。孔秘书果然是才女啊，短短几句话，把我一肚子要说的话全都给写了出来。话虽然不多，但都是我的肺腑之言。我希望大家看到这则征兵告示，都能够踊跃的报名。嗯，多找一些人。把这个布告啊贴满整个武则县，咱们的保安团要尽快的组建起来。行，我知道了。啊，等一下，最近县政府里面有没有人说我闲话什么的？你担心别人说您什么闲话？没有，就是随便问问。我是怕我有些地方啊做的不够好，你帮我留意一下。真要是有人说我闲话，你就及时的告诉我。嗯，做的不好的地方呢，我就及时的改正。没问题。哎，孔秘书，怎么了？我那天被那个女的打昏了以后，我到今天还头疼呢。李县长，您家不是开药铺的吗？嗯嗯、呃，我听说那个牛黄可以治头疼，是吗？对对。我也不知道药铺里面有没有的卖。哟，那你赶紧去看看，这种病啊，不能落下病根，不好治。好，那我跟您请半天假，我先去抓药去了。行，啊，洪秘书慢点啊。哎，我知道了。在帝国航空队的猛烈支援下，神勇威武的皇军已经击溃了巨兽新强河汨罗江阵地的敌十五集团军，并缴获了大量辎重，顺利挺进到牢刀河北岸，牢牢控制了江北大片战略地带。敌第九战区司令部惊慌失措，正集结各部主力，仓皇构筑阵地，预备在长沙城外与战无不胜的皇军做最后的决战。都听见了吧？日本人已经打到牢刀河边上了。这牢刀河离长沙城也就二三十里地了。各位，长沙城怕是保不住了。是啊。这鬼子拿下了长沙，下一个攻打的就是咱们武则县。哎呀，咱们这好日子也没有几天了。
几十万的中央军都被日本人压着打，这日本人要打张武则线，那还不跟吃个玉米棒子似的？局势越来越恶化了，你们说咱们怎么办？三十六计，走为上。昨天李县长就遭了汉奸的暗算，差点丢了性命。咱们要是再不走，下一个挨枪子的就有可能是你。反正咱们的家属都已经送进去，咱们走。那很方便嘛！哎呀，不行，这眼下到处都在打仗，那要是我们装在鬼子怎么办？那贾县长，不是都给咱们发枪了吗？一会儿回去都熟悉熟悉，走的时候都带上，万一碰上个劫道的什么的，咱还能吓唬吓唬。这个主意不错，老谢，嗯，我一会儿再去雇几辆大车。哎，大车太慢，保安团有一辆汽车，现在保安团散了。没人开了，咱们把他开走。大家都记住，这件事情就咱们几个知道，谁也不能说出去。軍人病の報告より、林さんちゃんはおそらく役者の援護で、五崎を脱出しました。砲弾は警備団に追跡し、後軍は林さんちゃんを脱出切ることを要求します。林さんちゃんの逃げる方法は、人を長射場だ。所以的侯校长自己说，余克要去了别了，亚祖米勒嘛，死个苦了谁？嗨，姐夫，前面就是青阳镇了，咱们身上的污水啊，终于可以洗干净了。哼，姐夫，干嘛呀？看见鬼了？还真是鬼子啊！还说自己不是汉奸呢。都来投奔日本人了。小姐，你小声点儿，要再嚷嚷，咱们就真的变成鬼了。前几天我们路过这儿，挂的是青天白日旗，也不知道现在为什么挂上日本人的旗子了，估计是被日本人给占了。那，那咱跑吧。对，跑，停开，掉头，掉头。哎、呃，喂，你们，快来接受检查，听见没有？太君让我们过来接受检查。姐夫，怎么办？还能怎么办？你能跑得过枪子吗？过去让他们查。啊、哦，哎，这，妈呀，不多呀！来来，看看太君，太君，我们这里边装的都是家用的东西，没有什么好看。啊，对对对，打，快点打开！啰嗦什么呀？快打开！对，对，哎，好，啊，这边请，这边请。打开，好好，马上好，太君，马上好。哎，走开，太君，花姑娘，花姑娘，怎么会在这里？呃，太君啊，我我真是不好意思跟您说。我这媳妇儿刚刚偷了人，我刚给她抓回来。为什么要把她藏在这里？我媳妇儿她劲儿大，我没办法，我怕她再跑了，所以就把她藏在箱子里边。那他们两个是什么人？这个是我兄弟，这是我妹妹，都是亲的。<笑>不要脸，背着我哥偷人，不是休了你，看是怕？啊，太君。您见笑了，太君没事。这疯婆娘偷人，这他小姑子替他哥收拾的疯婆娘，没事的。太君，哦，行了，走吧。谢谢太君，谢谢太君。<笑>进去。我让你放在箱子里面的枪呢？怎么没看见啊？我把枪藏在吴姐身下了，幸亏咱们身上没带枪，要不然都死定了。你就不怕硌着你姐？哎呀，放心吧，硌不着。我在里面垫了一大堆草呢。姐夫，我就知道你关心我姐。别废话啊，咱们先找个客栈住下来。可咱们身上没钱啊，就是因为没钱，咱们得先住下来，然后再去找钱。
孟小姐有钱，她现在怕咱们，咱们可以找她借，她一准借给咱们。咱们一大老爷们儿，能欺负一个女孩子家吗？女秘书，进来。准备下班呢。哎，县长，从马登市的换，我这交接工作啊，三天两头的也忙不完，累死我了。好、啊，怎么样，省里有回电了吗？啊，我又呼叫了好几次，还是没有。行吧，你也下班吧，估计今儿是联系不上了。呃，孔秘书，嗯，有件事儿我也不知道该说还是不该说。说呀，是这样，今天我听见刘科长还有谢科长在外边聊天。老谢，汽车你都检查过没有？还能动吗？检查过了，没问题。我又弄了几箱汽油放在车上，附近能跑个几百里地。你会开吗？会开。原来保安堂开车的呀，是我堂弟，我跟他学的。他也跑了，听说到重庆做买卖去了。咱们这个县政府就那么散了。也挺可惜的，老刘啊，我这将我我都无力回天呀！以后各自珍重吧。咱们这回走多少人？信得过的，陆通知到了，没剩几个了。报告李县长去。哎，孔秘书，这可使不得呀！弃职逃跑，国法不容。我为什么不能报告？我没有说不能报告，只是咱们现在手上没有证据。咱们刚才所说的这些，还只是听说。他们要是不承认，咱们反而不就成了诬告了？我会抓到现行的。这，洪秘书，掌柜的，杜爹，您要几间房？两间房，就住一宿。好嘞。客官，您给我一块大洋当押金，这钥匙马上给您。呃，是这样的。我是来收账的，你说这账还没有收着就往外掏钱，这不吉利。您看这样行吗？您先让我住下，等我收完了账，我一块给您。这个，您看啊，这外面拉大车的是我自家兄弟，我把大车都压您这儿了，您还怕什么呀？没事儿，得嘞，这钥匙您拿好，后边第一间、第二间。铁锤，把马车赶到后院去。然后让两个伙计把那箱子抬屋里。哎，啊！哎呀，无赖！呸！姐夫，咱连枪都没带。连土匪都当不成，上哪去找钱去、啊？咱们是官家，当什么土匪啊？到街上看看，有没有做苦力的？就你那身子骨还做苦力呢？你快别自讨苦吃了吧你！那你说怎么办？姐夫，咱们有孟小姐呀，把孟小姐叫上，咱们就地卖唱，不就有钱了吗？不能叫她，她得看着你姐，咱们得自己干。那你又不会唱戏，你还能把棉花当弦子弹呢？我又会唱戏，咱们去唱双簧。双簧，唱双簧，哎，不算不知道，一算吓一跳。不灵不要钱，不灵不要钱，算了，您就知道。走开，走开，走开，走开，这是真的假的？那那能不是糊弄人吗？鄙人从小在崂山学道，阴阳两界随便走。阎王爷请我吃过饭，王母娘娘请我吃过蟠桃，城隍土地爷跟我是拜把子兄弟。说书呢，你有这神通，还会在这撂地算命？哎，咱们算命不是为了钱，是为了积功德。等功德圆满之后，就可以列入仙班，就可以得到长生不老之身呐、啊！我感觉到几位应该是君爷吧
。哎，一瞎子，你怎么知道这真瞎呀还是假瞎？来，我瞅瞅。哎呦喂，这位神仙，我可算找着您了。昨天您给我算了一卦，我们家羊真找着了，这嘴里还有金元宝呢。哎，还有这下子啊？这金元宝呢？在家藏着呢。这我爹呀、啊，非要请这位神仙去我们家用大席去。这村里人都说他是活神仙。呃，命里有时终须有，命里无时莫强求。我刚才感觉到说话那位君爷，您印堂发亮，这可是大吉之兆啊！也许您会发一笔横财。哎呦喂，神仙，您就赶紧跟我走吧，这乡亲们连钱都准备好了。哎、别别别走吧，来，等等，我出两块。给我算一下，我也要，我也要，我也算，我也算，我也算。哎，别急，别急，别急，一个一个来，一个一个来，先把钱放这儿，放这儿，先算卦，先算卦。哎，你消停会儿吧。怎么了，嫂子？你有登台呀、啊？嗯嗯嗯你快点说，快快给我松绑！我我要上茅房，憋死了！那可不行！再说这门也锁了，我都出不去，他们回来还不得杀了我呀？那有马桶吗？啊，马桶是有，但我不能给你用。哎呀，我跑不了，门都锁着呢。要不我我上房人家把我捆起来行吗？我我真的不行了，孟小姐，我都憋不住了，我求你了，快点，我求你了。了别出声啊！什么意思啊，嫂子？之前我我我打你那一巴掌，他就是迫不得已，你别往心里去。你倒是提醒我了。就是这道，把知道，还有就是，哎，李大仙啊，还没给我算完呢。呃，这个你不用算了，你命带桃花，今年肯定会走桃花运，会找到一个貌美如花的姑娘啊。年轻貌美的姑娘，<笑>队长，跑<笑>了，不是瞎子啊,啊，不是瞎子，不是瞎子，他妈了个巴子！他骗人骗到老子头上，真的将不讲话了，追，追，追，追，追，追，追，跑了。客官，你怎么在屋子里玩炮仗呢？这遭了火灾，谁受得了啊？哟，这门怎么还是锁着的呢？让掌柜的把门打开。哎呦，别为难我。掌柜的啊，那个我男人不小心给我锁屋里头了。你你说这闹的，你给我开开门吧。这受了火呀！这个，把他滚起来！啊，你快点儿！哎，哎，哎呀，姐夫，钱拿到了吧？挣多少钱？拿到了十多块吧。太年轻了，就得讹他们钱。抓住那两个骗子！快走！别让他跑了！别急，出什么事呢？那边的大仙，你们的，快快的去。是，这两个算命的不知道，还吹个屁呀！放跑了困人分子，日本人非要咱们命。知道了，慢点，还吃还吃还吃。姐夫，现在怎么办？肯定是你姐姐他们闯祸了，快回去走。<笑>还吃，慢点，留开点。日本人来了，快点走！哎，等等啊！哎，嫂子，这枪跟我那不是一个枪。那你就当着唱戏，你在那边都是杀人不眨眼的鬼子，撒开手要打。哦
呼呼！谢谢谢，给我包围这间客栈，咱能不能放点？是，快快快快快！开枪啊！被小鬼抓比被死还惨。那行，喂。